as i walk as i walk the universe is walking with me in beauty it walks before me in beauty it walks behind me in beauty it walks below me in beauty it walks above me beauty is on every side hey this is gifty mariam wishing you all a happy environment day good morning principal beloved teachers parents and fellow students warm greetings to one and all it is indeed a great pleasure to honor you to welcome you all to the spiritual environment day this is a special day that was established by the un general assembly in 1972 at the stockholm conference on human environment and is celebrated every june 5th the theme for 2021 world environment day is ecosystem restoration it is a day which aims to stimulate worldwide awareness of the environment and encourage political attention and action prayer is the most powerful tool mankind has so before we start with any good thing we first pray to god to attain some strength and inner peace with this i call upon dia saira sibi to present a prayer song Over the sunset mountain, someday I safely go into the arms of Jesus, He who has loved me so. Over the sunset mountain. Heaven awaits for me. Over the sunset mountain, Jesus, my Savior, I see. Toiling will all be injured. Shadows will flee away. Sorrows will be forgotten. Oh, what a wonderful day! Over the sunset mountain, heaven awaits for me. Over the sunset mountain, Jesus, my Savior, I see. Jesus, my Savior, I see. Thank you for making a peaceful environment with a melodious song. Now, let me take this privilege to invite our principal, Mrs. Mary George, to welcome the gathering. A very warm good morning to all present here. Wishing you all a happy Environment Day 2021. My dear students, you must have been very busy with your tasks associated with this day these few days. And I've seen your results and I'm very happy and proud to see and observe that you have done whatever has been entrusted to you with a lot of enthusiasm and passion. Having said that, we need to say observe that this year's World Environment Day is quite different from the years yesterday. Why? In our childhood, we had only special days like Independence Day or Republic Day, Onam, Vishu, then Christmas, New Year's. We didn't have any Grandparents Day or Father's Day or Mother's Day or World Environment Day. Why is it that nowadays we are having a lot of focus or we are observing a lot of uh, special days? Now, for your information, there have been changes, a lot of changes from the time we were and the time you are now. Why? Because world, we have become so busy as a community that we give little time to the people or the things around us we are in pursuit of our own selfish needs that we need to be given a special day to observe and 
to spend time with our near and dear ones. And hence, we have the World Environment Day. Let me say with a very sad note that today the Earth's ecosystem has completely gone awry. You know, if this continues for a decade, then Earth will be a non-residential planet, just like some of the planets we have in the solar system. You know, the statistics say that about 45% of its wildlife and 12% of the plant species have decreased. Many wild animals are on the verge of extinction. The balance of nature has deteriorated. So we need to do something about it. So everyone, all the important communities and the agencies of the world had their thinking caps on. And the United Nations General Assembly, along with the league players in the ecosystem, decided on a decade of environmental restoration. So 2021 is the launching pad or launching year for this decision. So 2021 till 2030, the UN decided it's going to be a decade of environmental restoration. What is restoration? What is restoration? Now, we all fall sick, isn't it? Sometime or the other, we fall sick due to some germs or microorganisms or many, many reasons. What do we do? What do we do? We take medicine. Yes, we get well. And once we get well, how do we restore ourselves? We have good food, we take rest, and we restore our health, bring back our health to its original form. This is what restoration is. Now, sadly to say, world needs restoration. Because of man's uh, what is greedy intervention, we have polluted the world beyond description. As such, because of these pollutions, a lot of a lot of us are affected. The whole ecosystem is affected. We need the ecosystem as a community where we wherein we depend with each other, depend on each other, and live with help from each other. But unfortunately, there is no balance now. And it is necessary that we create a balance so that we can all lead a healthy life. And with this goal in mind, the UN and General Assembly have come out with the decade, UN decade on ecological restoration, the goals of which are to increase the area of healthy ecosystems and reduce environment degradation and also develop and apply an understanding of the ecosystem in our education. What we see is that we observe all these days, we do activities based on these days, and then once the day is behind us, everything is forgotten. No. This is an ongoing process wherein the present and the future generation have to come in hand to hand and restore the earth. We have a huge responsibility towards that. The balance of the ecosystem can be upset due to various reasons like soil er erosion, deforestation, then what, pollution, the list is endless, but we all need to come together and do a little part. We cannot do a major part. At least we can do a little part to restore the health of the earth. The three interconnected environment crises the world faces today is climate change. We all talk about these days, a lot of climatic changes. When we expect rain, it doesn't rain. When we do not expect rain, it rains. There are floodings, 
there are uh, the the, envi the the ozone depletion but let me also add to that ozone uh, depletion part you see the statistics says that because of the pandemic there's been a lot of lockdown people on the streets or vehicles on the streets have less factories have been shut down so the ozone is back to its restoration or is in the process of its restoration it's not complete but it's patching up that is something that is you know encouraging for us biodiversity loss poaching killing deforestation wild uh, plant species uh, you know a lot of unwanted weeds are growing which will eat up the other or make it unsuitable for good plants to grow this could be because of the wrong agricultural techniques that we are using we need to put a stop to that and this is the time or this is the decade we need to speak or we need to take a decision on you know there is something known as um, environmental performance index okay wherein the countries they are listed according to their uh, you know pollution or carbon dating and very embarrassed to say that out of the uh, 180 countries that took place india stands 162 is it because india doesn't have laws on environment protection or do we don't we have people supporting environment protection that is not the reason we have many many laws that that protects that is in support of environment protection there are a lot of environmentalists there working for it but unless we do our part unless this is made aware to the general public whatever laws or strategies that we use will be a complete failure and i guess that is the reason why india stands 162 out of 8 uh, 180 for this uh, environmental index perf performance index because we as engines have the tendency the law is for someone else but not for us whatever laws we make either there are loopholes in it or it has to be follow it is for someone say or our neighbor sick but not for us that is where we are apart from the western countries they give a lot of importance to environment to health to communities while we are on a bland blind rat race to score marks and win uh, positions in the uh, universities they give a lot of importance to environment because they believe unless they we have a very healthy environment we cannot have a good health and without a good health we cannot have a good mind so this year in nairobi on 22nd um, i'm sorry 21st or 22nd of february pakistan has come out with the announcement that it is going to be the host for the world environment day 2021 because pakistan plays an integral role to the global efforts to environment restoration because these crises are manifested in air and water pollution there so pakistan in partnership with the un environmental program it will focus on resetting a relationship with nature now i told you the position of india in the epi do you know any guesses who is the first one which which country is the first on its list that means with zero pollution or the best or have made the best efforts to control pollution it's denmark if you look at it the western countries are the ones which will be leading the first few hundreds of it. the first 50 or the first 100 of it is led by uh, you know um, western countries so there's a lot of uh, uh, you know distance or journey we have to make the awareness you should consider it as our prime responsibility to restore the earth make the earth a happy and healthy place for all of us to live in before i wind up my speech 
I just uh, happened to browse the internet and I got a beautiful message. And I will just read it to you. What if Mother Earth could talk to us? What would she tell us? Here it goes. Earth says, of all the planets, I am special. I am the Mother Earth, filled with water, air, and life. Humans, trees, birds, water, animals, and wildlife. I spin and turn all year round the orbit to give you all the seasons and climate. You people use my land, air, water, and soil, but keep on filling it with litter and allowing it to spoil. I provide you air, food, and home to live. With greedy lust, you destroy the nature I give. Applaud your own nature's death. To air you fill with smoke makes my breath choke. You make my heart fill with strife by cutting down the green forest and pushing up the greenhouse gases. What was once a clean sea and pure soil is now all barren, clogged, with waste and oil. How long can I stand the trouble? I start to scream and tremble. I give you all I have uh, unto my end, but it's now all in your hands to defend me. Thank you. Thank you, ma'am. It gives us a great pleasure to invite Mr. Suno Matthew, an exemplary personality with a vast experience in various fields. He has shown his versatile capability in different positions like former DLO of Kottayam, faculty of Kila, and state faculty of Harida Kerala Mission and Green Protocol Program. Respected sir, please enlighten us with your kind words and guidance. Thank you very much. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. We can hear you. Okay. Thank you for the good words. And uh, thank you for all for giving me this great opportunity. Let me talk in our mother tongue for more. Uh, and uh, we will come to some conclusions about this uh, World Environmental Day. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ദിനം ആ ഒരു ദിനം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാരിയുടെ പിടിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി ആകുലമായ ചിന്തകളുണ്ട് ആ ചിന്തകളിൽ ചിലത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യായ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ സ്ലോഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോസിസ്റ്റം റിസ്റ്റൊറേഷൻ എന്നാണ് എന്താണ് ഈ എക്കോസിസ്റ്റം റിസ്റ്റൊറേഷൻ നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലോകത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും രണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും മൂന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ഇന്റർനെറ്റും അതുപോലുള്ള ആധുനികമായ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിലും ഒക്കെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവ് സമ്പാദിക്കാവുന്നതാണ് ലോകത്തെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് 
ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇന്ന് മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതിന് കാരണം മനുഷ്യരാശി മുമ്പോട്ട് പോകണോ ആ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പരിസ്ഥിതിയുടേതായിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് തരണം ചെയ്തേ മതിയാവും Can you hear me? Yes, sir. We can hear you. Okay. Yes. Now, we have to say that we are going to be able to get the answer to the questions that we are going to be able to get the answer to the questions. Now, we have to say that we are going to be able to get the answer to the questions that we are going to be able to get the answer to the questions that we are going to be able to get the answer to the questions that we are going to be able to get the answer to the questions that we are going to be able to get the answer to the questions. We have to say that we are going to be able to get the answer to the questions അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അവർ ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം ഓൾറെഡി ദ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ എൻവെൻമെന്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് വിത്ത് ദം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഓൾറെഡി ദേ ആർ വെൽ അവെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് പക്ഷെ ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അവരാകെ ഭയന്ന് പോയി അപ്പൊ പരിസ്ഥിതിക്ക് വരുന്ന വലിയ കോട്ടങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ യുവജന സമ്മേളനം ലോക യുവജന ഉച്ചകോടി നടന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പേരുണ്ട് ഗ്രേറ്റ തുൻബർഗ് നിങ്ങളത് കേട്ടിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഗ്രേറ്റ തുൻബർഗ് ആ യുവജന ഉച്ചകോടിയിൽ വലിയൊരു പ്രസംഗം നടത്തി ആ പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിന് അവര് നടത്തിയ പ്രസംഗം ലോക നേതാക്കളെ ചൂണ്ടിയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ഈ പരിസ്ഥിതിയുടെ നാശത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ നിങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രംപൊക്കെ അവരെ പരിഹസിച്ച് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കേട്ടോ നമ്മുടെ അമേരിക്കയുടെ അദ്ദേഹം ഇന്നില്ല അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അപ്പോ ഗ്രേറ്റ തൂൺബർഗ് പറഞ്ഞതിന്റെ സാരാംശം ഇതേ ഉള്ളൂ വേൾഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് അതിന്റെ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ലോകത്ത് കാർബണിന്റെ അതിപ്രസരം വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെയേറെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വികസിത രാജ്യങ്ങളാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കാർബൺ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അത് വ്യവസായ ശാലകളിൽ നിന്നാകാം ബാക്കി ഒത്തിരി ഒത്തിരി രാസവസ്തുക്കൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങളാണ് കാർബണിന് ഒരു അളവുകോലുണ്ട് കാർബൺ ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് നിങ്ങളത് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കാർബൺ ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഈ കാർബൺ ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ലോകം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് പരിസ്ഥിതി കൗൺസില് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്ത ഒന്നാണ് കാർബൺ ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് നാനൂറിന് മുകളിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം തിരിച്ചു വരാനാകാത്ത പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ലോകം ഇനി തിരിച്ചു പോകാനാകാത്ത അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബണിന്റെ ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് നാനൂറിന് മുകളിലായി ഇപ്പൊ നാനൂറ്റി എട്ടായെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഗ്രേറ്റ തൂൻബർഗിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കാർബണിന്റെ ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഈ നാനൂറിന് മുകളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തെ കുറിച്ചും അന്റാർട്ടിക്കിലെ മഞ്ഞുവാളികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ആഗോള താപനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ മഞ്ഞ് പാളികൾ ഉരുകി അതിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മിഥേനും വളരെ സ്വതന്ത്രമായി സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചെല്ലും സമുദ്രത്തിന്റെ താപനില അനിയന്ത്രിതമായി ഉയരും ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് സമുദ്രത്തിന്റെ 
അമ്ലത കൂടും അമ്ലത കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അസിഡിറ്റി വർദ്ധിക്കും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിരവധി വാതകങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും സമുദ്രം ഇതേ രീതിയിലില്ലാത്ത എല്ലാ സ്വഭാവവും സമുദ്രത്തിന്റെ മാറും അതുകൊണ്ടാണ് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ മലരികൾ കടലാക്രമണം അതാണ് ലോക കാലാവസ്ഥ സംഘടന പറഞ്ഞത് ലോകം തിരിച്ചു വരാൻ ആകാത്ത വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ പരമായിട്ടും ഹെവി ഫ്ലഡ് ചുഴലിക്കാറ്റുകള് പേമാരികള് കാട്ടുതീ കാട്ടുതീ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ആമസോൺ കാടുകൾ കത്തിയത് നിങ്ങൾ വായിച്ചതാണ് ഇത് ആരെങ്കിലും പോയി കത്തിക്കുന്നതാണോ അല്ല ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് പച്ച നിറമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വലിയ തീ പടർന്ന് പിടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ ലോകത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷം മാറുകയാണ് എന്താണ് കാലാവസ്ഥ സംഘടന പറയുന്നത് വേൾഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എം ഒ അവര് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ലോകം കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആകണം അതിനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ലോകം കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആകണം അത് ന്യൂട്രൽ ആകണേൽ എന്ത് വേണം ഈ ലോകത്തെ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇതിനൊപ്പം നിൽക്കണം പാരീസിൽ വലിയൊരു ഉടമ്പടി നടന്നായിരുന്നു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട ഒരു ഉടമ്പടി ഈ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അതിൽ വെറും അറുപത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഡെൻമാർക്ക് നാം പറഞ്ഞ ഡെൻമാർക്ക് ഒക്കെ ഇതിൽ വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡേ ടു ഡേ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മള് ഇതൊരു ദിവസമായി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഒത്തിരി വൃക്ഷത്തൈകളൊക്കെ നട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്നത്തെ ഒത്തിരി മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതാണ് ലോകം കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങളിൽ തിരിച്ചു വരാനാകാത്ത ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിലേക്ക് ലോകം തിരിയും ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കാതലായിട്ട് പ്രശ്നം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനസംഖ്യ ഗ്രാമങ്ങൾ നഗരങ്ങളാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റും നഗരവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടോ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നഗരങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗ്രാമങ്ങൾ നഗരങ്ങളാകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കൂടും വ്യവസായവൽക്കരണം ഉണ്ടാകും വനം നശിപ്പിക്കപ്പെടും മണ്ണൊലിപ്പ് കൂടും നദികൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും ശരിക്കുള്ള കുടിവെള്ളം ഇല്ലാതാകും ഇന്ത്യയിലെ നാല് മെട്രോ സിറ്റികൾ നാലെണ്ണത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നാല് മെട്രോ സിറ്റികൾ മുംബൈ ചെന്നൈ കൽക്കട്ട ഡൽഹി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാലിന്യപൂരിതമായ നാല് മെട്രോ സിറ്റികൾ എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞത് അത്ര കഷ്ടമല്ലേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാലിന്യപൂരിതമായ നാല് മെട്രോ സിറ്റികൾ നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വളരെ മനോഹരമായ കെട്ടിടങ്ങളും ഫ്ളാറ്റുകളും ഇന്ത്യയുടെ നിരത്തുകളിൽ ഓടുന്ന കോടിക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങളും പുറത്തു വിടുന്ന പുക ഈ നഗരങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഡൽഹിയൊക്കെ ഇപ്പം വാർത്തകളിൽ വന്നതാണ് ശുദ്ധവായു ഇല്ലാത്ത നഗരമായി ഡൽഹി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഡൽഹി കാണുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തോന്നും രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ തീൻമൂർത്തി ഭവൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബിൽഡിങ്ങുകൾ നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു നഗരം പക്ഷെ അവിടെ ശുദ്ധവായു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ പാർലറിലേക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ശുദ്ധവായുവിന്റെ അളവിന്റെ
ഇതൊക്കെ അളവ് കോലുകൾ പറയുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്ന താജ്മഹലിന്റെ വെണ്ണക്കല്ലുകളെ പോലും നിറം മാറ്റുവാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള പൊടി പഠനങ്ങളും പുകയുമാണ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിലാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിഭാഗമുള്ള വനങ്ങൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാകെ ഇംബാലൻസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നഗരവൽക്കരണം ഒരു കാരണമാണ് നമ്മൾ മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ വേണ്ടി പൊരുതുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ നമ്മൾ ധാരാളം അണക്കെട്ടുകൾ കെട്ടുന്നു നമുക്കറിയാം നർമ്മദ ബച്ചാവൻ ആന്തോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നർമ്മദ നദിയിൽ അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ നർമ്മദ നദിയിൽ ഒരണക്കെട്ട് കെട്ടുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല നർമ്മദ നദിയിൽ മുപ്പത് വലിയ ഡാമുകൾ നൂറ്റി അമ്പതോളം ഇടത്തരം ഡാമുകൾ മൂവായിരത്തോളം ചെറിയ ഡാമുകൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് മേധാ പട്കറും അരുന്ധതീർവയും അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിലകൊണ്ടത് ഇത്രയും ഡാമുകൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ആ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയും ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും ആകെ മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഡാമുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥിതിയാണ് നമ്മള് ഒരു വികസനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പിന്നാമ്പുറമുണ്ട് അത് വലിയൊരു ഭീഷണിയെ നേരിടുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി അതാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരാം കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജന്മഭൂമി നമ്മൾ ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് വളരെ ബോധവാന്മാരാണ് കോവിഡിനെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തെക്കാളും മുൻപന്തിയിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മളുടേത് അതുപോലെ തന്നെ നീതി ആവാസ് യോജന ഇന്ന് ഇന്നലത്തെ അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ കേരളം വളരെയേറെ മുൻപന്തിയിലാണെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം കേരളം പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തില് ധാരാളം സമരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സൈലന്റ് വാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നായ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അതിനെതിരെ പോരാടുകയുണ്ടായി സൈലന്റ് വാലി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മഴക്കാടാണ് അവിടെയുള്ള ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ജീവികൾ സിംഹാലൻ കുരങ്ങുകൾ മലയെണ്ണൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നെറ്റിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള അവിടെ ഒരു അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നു ബഹുമാന്യായി നമ്മുടെ പ്രകൃതിയേറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ബഹുമാന്യായി നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇടപെട്ടാണ് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് തടഞ്ഞത് അതാണ് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സമരം പിന്നെ കാസർഗോഡ് എൻഡോ സൾഫാൻ ഏറ്റവും വീര്യമുള്ള ഒരു കീടനാശിനി അത് നിരോധിക്കുകയുണ്ടായി അവിടുത്തെ പെട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ അവിടെ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ ആ കാസർഗോഡിനെ മാറ്റി ബാലകൃഷ്ണൻ മങ്ങാടിന്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിക്കണം കാസർഗോഡ് ഈ എൻഡോ സൾഫാൻ ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് എൻ മഗജെ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എൻ മഗജെ അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സമരങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭൂതത്താൻ കെട്ട പെരിങ്ങോം കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ ആണവ നിലയം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയായിരുന്നു അതിനെതിരെ വലിയ സമരങ്ങൾ നടന്നായിരുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ജീരകപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ കോഴിക്കോട് വലിയൊരു വനഭൂമിയാണ് അവിടെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി ഒത്തിരി ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു നമ്മുടെ മൂന്നാറ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ജനം ഇതിനെയെല്ലാം എതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ച് കേരളത്തിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ കേരളത്തിലെ വനഭൂമിയെ ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും വരും തലമുറയ്ക്കായി നിലനിർത്താനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എന്താണ് കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ 
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടർന്നു വന്ന നാല് മിഷനുകൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലൊന്നാണ് ഹരിത കേരള മിഷൻ ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മണ്ണും നമ്മുടെ വെള്ളവും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷവും സ്വാഭാവികമായ ജൈവ സ്വഭാവത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സംരക്ഷി നിർത്തുക എന്നുള്ള വലിയൊരു കർത്തവ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാമാണ് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം എല്ലാവർക്കും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പറ്റും നമ്മള് ഹരിതമായിട്ടുള്ള അതായത് മണ്ണിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക മണ്ണിനെയും മനുഷ്യനെയും അപകടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ശ്രമമാണ് നമ്മളിപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കേരളം ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയൊരു മാതൃകയാണ് കേരള മോഡൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യ വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ ഒരു ഹരിത പെരുമാറ്റ ചട്ടം കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റൊരു മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അവകാശമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ അവകാശമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മാലിന്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ കേരളത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ ഒരു എക്കോ ഡെമോക്രാറ്റിക് സമൂഹമായിട്ട് കേരളത്തെ മാറ്റുവാനുള്ള ഒരു വലിയ പരിശ്രമം നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് കേരളത്തിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും പരിസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ റിപ്പോർട്ടാണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേരളത്തിലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെന്നുള്ള നിലയിൽ രക്ഷാകർത്താക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഗാഡ്ഗിൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ പശ്ചിമ തീരങ്ങൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചിമ ഘട്ടത്തെയും എല്ലാം എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തണം കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതേ രീതി കേരളത്തെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വലിയ റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പരിസ്ഥിതിയൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു മരം നടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സ്കൂളിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ തന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ബയോ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പൊ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ നമ്മുടെ നദികൾ നമ്മുടെ പുഴകൾ എല്ലാം നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കണം വരും തലമുറയ്ക്കായി നമുക്ക് സംസ് സംരക്ഷിക്കണം അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പങ്കുചേർന്നുവെന്നും ഇത് ഈ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ഉള്ളൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പരിസ്ഥിതി ദിനം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ അതുപോലെ ഞാൻ ചിലരെ ഓർക്കുകയാണ് സുനീമാം അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനിയായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു നിങ്ങളോട് കുറെ നേരം സംവേദിക്കുവാൻ സാധിച്ചു അതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ പ്രസംഗം നിങ്ങളിൽ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒരു അഗ്നിനാളം പടർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് വളരെയേറെ ഗുണകരമായിരിക്കും ഒരു തയ്യെങ്കിൽ ഇന്ന് നടുക ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതിയെ സഹായിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുക നമുക്ക് കേരളത്തെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൊരുതി മുമ്പോട്ട് പോകാം കേരളത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചു നേടിയെടുക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി
ഗ്രാമ വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഗ്രാമം എന്ന രചനയിലൂടെ പ്രിയ കവി ശ്രീ സതീശൻ മുറായി ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ടായിരുന്നു കുന്നുകൾക്കപ്പുറം വയലുകൾക്കപ്പുറം അവിടെ ഒരു പുഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു കുന്നെങ്ങു പോയി കുന്നി മണിയോളവും ശേഷിച്ചതിൽ നിന്ന് കുന്നെങ്ങു ഇല്ല കൊയ്ത്തിയ തരിഷ്പാടങ്ങൾ നിറയെ സൗദങ്ങൾ വിളഞ്ഞു നിൽപ്പോ ഉഴിയങ്ങു പോയി തെളിനീലി ആറാടും ചെറുമീനും തവളകളും എങ്ങു പോയി കുന്നില്ല വയലില്ല പുഴയില്ല ഗ്രാമമില്ലൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ബാക്കി ഒന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ബാക്കി മഴയില്ല വയലില്ല പുഴയില്ല ഗ്രാമമില്ലൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ബാക്കി ഒന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് മഴയില്ല കുളിരില്ല പൂവിളി പാട്ടില്ല പൂന്തൻ മധുരമേ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ബാക്കി നന്ദി താങ്ക് യു ജനി ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ലോക്ക്ഡൌൺ പീരിയഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദർ താങ്ക്സ് ടു ദ എൻവയൺമെന്റ് ഫോർ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് കെയിം അപ്പ് വിത്ത് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദർ ടാലന്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ദേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു എൻവയൺമെന്റ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് സീൽ ദേ മേഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസിംഗ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് സ്ലോഗൻസ് ആൻഡ് കോഡ് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദ എൻവയൺമെന്റ് ഫ്രം ഡീഗ്രേഡിംഗ് ഈച്ച് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഹാഡ് എ യുണീക് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഷോക്കേസ് the creativity of the child the motivation of parents in helping the children do their bit in saving the environment was commendable indeed the children participated with full full vigor and enthusiasm the activity was not only an expression of their hidden skill and creativity but also their contribution towards the betterment of environment ഇത് പ്രാണവായുവിൻ നായി നടുന്നു ഇത് മഴയ്ക്കായി തൊഴുതു നടുന്നു ായി തണലിനാൽ തേൻ പഴങ്ങൾക്കായ് ഒരു നൂറു തൈകൾ നിറഞ്ഞു നടുന്നു അഴകിനായി തണലിനാൽ തേൻ പഴങ്ങൾക്കായ് ഒരു നൂറു തൈകൾ നിറഞ്ഞു നടുന്നു ഒരു തൈ നടാം നമുക്കം വയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം നൂറു കിളികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളയ്ക്കു വേണ്ടി ചൊരിയൊന്നുനപ്പാലിനോർമ്മയുമായി പകരം തരാൻ പൂപ്പുകൾ മാത്രമായി ഇതു ദേവി ഭൂമി 
തൻ ചൂടൽപ്പമാറ്റാൻ നിറ കണ്ണുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പൂജ ഇത് ദേവി ഭൂമി തൻ ചൂടൽപ്പമാറ്റാൻ നിറ കണ്ണുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പൂജ ഒരു കൈ നടാമുഖം വയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു കൈ നടാം കൊച്ചു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൈ നടാം നൂറു കിളികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു കൈ നടാം നല്ല നാളയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു കൈ നടാം നമുക്കം മക്കു വേണ്ടി ഒരു കൈ നടാം കൊച്ചു മക്കൾക്കു വേണ്ടി ഒരു കൈ നടാം നൂറു കിളികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു കൈ നടാം നല്ല നാളയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു കൈ നടാം നമുക്കം മക്കു വേണ്ടി ഒരു കൈ നടാം കൊച്ചു മക്കൾക്കു വേണ്ടി ഒരു കൈ നടാം നൂറു കിളികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു കൈ നടാം നല്ല നാളയ്ക്കു വേണ്ടി students for your wonderful creativity now let me invite my friend amita baiju for a speech caring a tree is equal to caring of your soul a warm good morning respected principal teachers and my dear friends today i am here with an interesting story for you her name is mother nature she has been here over 4.5 billion years about 22500 times longer than you She don't really need people but people need her yes our future depends on her her oceans her soil her flowing streams her forests they all can take us or leave us one way or the other our actions will determine our fate she is nature she will go she is prepared to evolve are you today world environment day an opportunity to commemorate the importance of environment protection As Wendell Berry words the earth is only one what we all have in common thereby it is the duty of each and every one of us who have born in human race and depends on nature for our protection we imagine we create we store together these forms the slogan of world environment day 2021 wildfires in australia earthquake in philippines four consecutive flood in kerala all these are examples for man made disasters jose gil mastris Robert Frost Bridges, Henry Kyla Banners, The Heart of Peace, and so on. The number of poems and poets praising environment goes on. But should the nature conservation be limited in words and poems? Nature is painting something new for us day after day. Pictures of infinite beauty by leaving a plea that a beautiful image should not be erased by our greed. Be a part of the solution, not of the pollution. Thank you. Thank you. Dancing is creating a sculpture that is visible only for a moment. Here is my friend Amala Sunil to entertain you all through her dance. <laughs> Oh, my God. 
I would like to invite our vice principal, Mrs. Suni Moskaria, to propose word of thanks. Everkan Namaskaram. Madatulli held a tala perikangal agambadi nilkana, e paristidi dinam ajitikamal. Adimai elavarkum, Sophia International Public School in the Paristidi Dinasham Saval. Avasa Vastagal Punastabikia Enadana, E. Vashate, Loga Paristidi Dina Mudra Vaikim. Ecosystem Restoration. Very Jeevi Vasikina, Pregatia Ula Chitipadiniana, Nam Ecosystem Adava Avasa Vasta in the Parainada. Pavena Mana, E. Prebenjat in the Jeevenum. Brisha Taigal Vecipidipike Matra Mella, Namudi Avasa Vaste, Samre Shiki. Parisaram Malina Maga, the Sushi came, Cheiga in Nulada, Namude Oro Terdim, Kartavimana. Corona virus in the Adiprasanatil, Logam Nichelamai. Other Uri Padidi Vere, Uri Pregurdi Kuranigrehamai Tiri in Chedu. Andrisha Malniganathin the Todu Kurim, Pregurdi Lake Madangi Veranula, General de Vigre the Pregada Mava game Chedu. Nyan in the Kartavit Lake Kadakate. Paristiri Samreshnathinda Prathanite Kurichum Paristiri Nasham Kundundagana Prashnangale Kurichum Sandation Algia Behumane Petasunisa Padichandagalai Samskariga Kerala Tinde Samuhia Samskariga Mathema Paristiriya Mekhlegale Uri Naranya Sanitima in Nilevulana Uri Vekti Tamana Kuda de Karunitin Mukama in Nilevulana Lottery Bagupinde Mun District Lottery Officerum Uri Migetcha Sankhadagani Maya, Behumani Petasunisarna, Sophia International Public School in the Peril, Hudei Burvam, Nani Reha Pedatuno. Covid Pradisandical Kedilum Elavi the Programmagulum, Kutigal the Sajiva Sanitator and Adatanen, Dirga Vishna Thode, Nyangalka Margadarshiai, Sophia International Public School in Aikina, Priya Petta Principal. Mrs. Mary Georgina, Elavidi Imperial, Nani de Hapetuno. Where did Yabias Stamanet in the Urja saw the son of Ishe shipping in the Red Shagar Takalana? A the activities Baranyalim, Kutigale Pangani Pik and Ulsaham Karniki, Nyangalo de Pumcher and the Pravati in China, Oreo Red Shagar Takalum, Hade Borum, Nani de Hapetuno. Ella party party de a Pravatan and welcome. Urja salarai pangadatana, young a desneham naranya kutigalka, Hudayam naranya, nani reha pertuno. Avida tearing no no kialum, Avida lamputa marengal matram, in the changambari da sangal pam yadharti makan, Sophia kudubatle ella kutigalum, Marengal vachipidipiki a matram ella, Marengal nutten and itchu paripali ki. Number the Paris to the summary she came, Jaya Manula, predicate the Ormi Pichonda, Nyan Nutunu, Nani Namaskar. Thank you, ma'am. My dear friends, we all live in the house of the earth, whose roof is environment. We should take care of these two because our life will be healthy and safe only when the earth will be green and the environment will be clean. The same earth, the same environment, and the life are same. So do not waste it, live it. Save nature, save earth, save our only home by restoring ecosystem. Thank you. Thank you all. A special thanks to our chief guest, Mr. Sunil Matthew. Thank you, sir, for taking uh, time off your busy schedule and being with us and enlightening us with your wonderful speech. Uh, we look forward uh, towards a tie up with you uh, SIPS Interna uh, Sophia International School, how we can make a small, tiny change uh, in Kerala with the efforts uh, to build uh, a restored earth. So thank you, sir. We will be in touch with you soon regarding the same. Thank you, parents, for being with us and being, at, uh, being attentive to this and being patient with us. I hope you all have enjoyed the show. Thank you, students. Uh, who have participated and all the whole school and all my dear students for being part of the World Environment Day. Thank you. Have a great day. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.